با سلام به دوستان همینطوری که شاید شاید هستین دو روز پیش سازمان در سیمای آزادی در ارتباط مستقیم به طور غیر منتظری از نظر من چهار ساعت و نیم برنامه داشت که در این چهار ساعت و نیم بحث حول یک محور بود محور خانواده که من و پدرم هم در این محور قرار داشتیم و خلاصه زمین و به آسمان دوختن و ما رو به ترهای بزرگ جمهوری اسلامی برای کشدار در خارج از کشور و در پی امضای هشت هزار نفر در ایران که من اصلا اطلاعی از اون نداشتم و و دیگه در پی اخراج سفیر ایران از آلبانی و هزار تا چیز دیگر رو به هم مرتبط کردن به خاطر یه درخواست ساده من که بخوام آمادم صحبت کنم و تماس بگیرم من یه چند تا نکته خیلی کوتاه میخوام بگم و زیاد نمیخوام این بحث و کش بدم یکی این که من هیچ گله ای از مادرم ندارم و خیلی خوشحال شدم که مادرم را در تصویر دیدم با اینکه به طور واقعی من دوست داشتم باش صحبتی کرده باشم ولی تا همین حد که آدم مادرش رو بعد از 16 سال در صحنه تلویزیون ببینه که بد نیست و از نظر صحبت هایی که کرد من اصلا به دل نگرفتم به صورت این حرفایی هستش که دیکته شده است و از روی نوشته میخون معلوم بود که به صورت چیزهایی هستش که سازمان خودش نوشته و اون به عنوان فردی که به صورت تو اونجا تو اشرف سه هستش این استقلال و آزادی رو نداره که بخواد خودش مثلا تصمیم بگیره اگه مقاومت میکرده مقابل این خب حتما جاش اونجا نیستش دیگه من خودم یادم وقتی که در سن چهار ساله گرفته بودم به عراق خب از همون اول فهمیدیم که ما اشتباه کردیم و همه این فیلم های تانک و توپ و با آهنگ های پشت صحنه که بر ما پخش میکردن که ما رو شیر بکنن بفرستن اونجا و مصاحبه بچه های جوانی که رفته بودن اونجا و میگفتن که ما چقدر اونجا داریم کیف میکنیم و مجاهد شدیم و راننده تانک شدیم خلاصه اینا فهمیدیم که چیه اینا همه واقعا یک رویایی بود که ما وقتی وارد واقعیت شدیم دیدیم اصلا اینطوری نیست و و بعد سال ما مجاهدیم یه چند ماه بعد اینکه ما وارد شدیم به از ما خواستش که یک مصاحبه ای بکنیم با تبلیغات و دوربین و اینا جلوی دوربین و برای بچه های جوانی که هنوز نپیوستن پیغام بدیم که اونا هم بپیوندن و من مقامت کردم و گفتم که من این کار نمی کنم چون احساس میکنم که این در واقع اصلا اون موقع میدونستم که این خیانت به دوستای خودم که هنوز اونجا موندن و نمیخوام که اونا رو در واقع من با این بشم که اونا هم بیان اینجا ولی بعد من رو تو جلسه و کلی انتقاد کردم و گفتم تو مگه نمیخوای که به ارتش مسعود و مریم اضافه بشه و تو فلانی تو بهمانی این خیانت خلاصه نهایتا من رو بردم پشت دوربین و ما یه نیم ساعت صحبت کردیم و گفتیم زندگی در اونجا بیفاید است بیمعنیه اینجا بیا مجاهد بشه و مبارزه کن برای آزادی برای هدف مشخص خلاصه این حرفا یعنی من واسه من یکی حداقل اینا مشخصه یعنی چیز عجیب غریبی نیست که مادر من اومده اون چیزا رو گفته من حسم نسبت به اون هیچ تغییری نکرده و میدونم که اونم در اونم هیچ یعنی در واقع به 
حس منفی و تنفری در دلش نداره از من ولی خب چیزی که به مجاهدین برمیگرده که اونا خیلی وقت حریم حرمت خانواده رو شکستن و مادر رو در قبال پسر و پسر رو در مقابل مادر و پدر رو در مقابل پسر و اینا رو از خیلی وقت پیش شروع کرده بودن و این اصلا تو فرهنگ ما و فرهنگ هیچ کشوری قابل قبول نیست ولی دیگه این هویت مجاهدین و اون ذات ایناست که اینا در واقع هر چیزی رو که آدم تصورشو نمی کرد اینا عبور کردن و یعنی چیزی نمونده که آدم دیگه تعجب کنه ازش من این فیلم مادرم رو حتی خودم گذاشتم روی فیسبوکم و به اشتراک گذاشتم و دوستان خارجی من دیدن و براشون توضیح دادم که برزادی مادر منه و اومده گفته که این پسر من نیست و بچه های اصلی من همون در واقع گروه هایی هستن که دارن در ایران شورش میکنم و پسر من مزدوره پسر من با مزدوران اطلاعات در ارتباط است و خلاصه حتی پسر من حق نداره که سر قبر من بیاد بعد از مردی من و این میدونه یعنی در نهایت به ضرر خود سازمانه این نوع در واقع صحبت کردن و پردردی نهایتا چیزی از من کم نمیکنه که به من اضافه میکنه من خیلی حمایت شدم از دوستای دوست خارجیم و بچه های خودمون که مادر پدراشون به اونجا یا کشته شدن اومدن خارج با هم اونجا بودیم حمایت کردن از هم و واقعا احساس خوبی داشتم و یکی این یعنی مهمترین نکته این بود که میخواستم بگم که من واقعا هیچ واقعا حس منفی ندارم و حس من حس مادرم تغییر نکرد و من برخلاف مجادین نمیام اینجا الان فوش و فضیعت بدم به مادرم این اولین بار نیست که شما مادر منو میارین در مقابل من قرار میدین حتی اون زمان که من سال 2002 بود فکر میکنم تو نشست خروجی من برده بودین و مسئولین بالاتون از جمله احمد واقع فرشته یگانه نسین نسین همون محفاش سپهری محمود عطایی و همه این آدم ها رو برده بودین اونجا و مادر من هم آوردین که اونجا جلی من فاش و فضیعت بده به من و پدرم و یه بار اونجا من هویت اصلی شما رو شناختم یعنی میگم وقتی یه تعجب نمی کنم به خاطر اینه که من تعجبه کردم شما رو از نزدیک و نکته دوم این که یه چیز جالبی که آقای مهدسی گفتن گفتن که امیر گفته که رفته با دستگاه های امنیتی سوئد در ارتباط بوده و همونطور که ما میدونیم دولت سوئد در کشورهای اتحادی اروپا جزو کشورهایی هست جزو جز کشوری هستش که در واقع از همه بیشتر با دولت جمهوری اسلامی و دستگاه های امنیتی اونها در ارتباط هست خب اولندش که من عبایی ندارم از اینکه با پلیس امنیت اینجا در ارتباط بودم حتی افتخار میکنم که در کشوری مثل سوئد که در خیلی از تحقیقات نشون داده که در در آزادی بیان در حق زنان در 
دموکراسی جزو در بالاترین رده ها قرار دادن و در این کشور پلیس امنیت برای دموکراسی و در واقع حفظ جان شهروندان خود برای جلوگیری از تروریسم و در واقع واحد های داره که ضد جاسوسی هستن واحد ضد جاسوسی ایران داره که هم سازمان مجاهدین و هم دولت ایران رو زیر نظر دارن و تلاش میکنن که جاسوس های اونها رو که بر روی شهروندان سوئدی در واقع اونها رو تعقیب میکنن شناسایی کنن و محاکمه بکنن در همچین کشوری پلیس امنیت چهره ننگینی نداره مثل کشورهای دیکتاتوری مثل ایران که در واقع اونجا پلیس امنیت و وزارت اطلاعات نقششون اینه که سرکوب بکنن افراد رو تعقیب بکنن ببرن بازداشتگاه در واقع شکنجه بکنن و ازشون اطلاعات بگیرن و این نقش اونا هست یعنی شمایی که اومدین مقایسه کردین دستگاه های امنیتی سوید با دستگاه دولت ایران و اینکه مثلا دولت سوئد با دولت ایران ارتباط نزدیک داره رو خواستیم مثلا چهره دولت سوئد رو خراب بکنیم اینجا خب نمیدونم واقعا ما این چیز شما خودتون اینجا دفتر داریم چرا جمع نمی کنیم بین یک کشور دیگه اگه دولت سوئد اینقدر ننگینه و اینقدر فاسده یعنی بعضی وقتا فکر میکنم از این آقای محدثین از هول آش میفته تو دیگ و یه سری حرفایی میزنه که اصلا به ضرر خودشونه و شاید فکر میکنی که مثلا این حرفایی که میزنه فقط به گوش هوادارش میرسه نه آقا این سوئد و دولت سوئد و پلیس امنیت هم این حرفا به گوشش میرسه و اینا نهایتا همه به ضرر خودتونه الان یه قلم دادگاه عالی اداری سوئد حکم داده سالیان پیش که مثلا به خاطر چهره سازمان مجاهدین و برخورد ضد انسانی که با افراد جدا شده و اعضای خودش در درون سازمان داره افراد اعضای این سازمان شهروندی نمیگیرن یعنی چون از فیلتر پلیس امنیت باید رد بشه حتما و وقتی که تو دادگاه عالی این تصویب میشه دیگه تمام کیس ها رو حکم رد میدن بهشون چون به عنوان یک نمونه استفاده میکنن اینا این حکم و دیگه شما بهتره که یه مقدار صحبتاتون رو یه مقدار سنجیده تر بکنین تا دیگه اینقدر خراب نکنین واسه خودتون این فقط یک رهنمودی بود که امید کنم در بحثای آینده بهش توجه بکنیم و همین من دیگه نمیخوام وارد داستانهای دیگه بشم این که من درخواستم برای تماس با مادرم ارتباط با در واقع وزارت اطلاعات و امضای هشت هزار نفره و ترور در خارج از کشور و ترور آقای کازم رجبی و اون نفهمیدیم مثلا این چیزی که شما گفتین اصلا همش این واقعا هنره که بتونین اینا رو همه رو به هم ارتباط بدین ولی خب دادین دیگه حالا شاید هم یه سری هم باور بکنن که دمشون گرم ولی واسه خود ما که تازگی داشتنی هم تعجب کردیم و هم مفصل خندیدیم و خلاصه برنامه جالبی بود یعنی سرگرم شدیم خلاصه چهار ساعت و نیم 
آره دوستان من حرف دیگه نداشتم و این دو نکته رو گفته باشم و آرزو بکنم که مادر من هم مثل افراد دیگه سالم و سلامت باشن و موفق باشن در کارشون و اینکه دیگه احتمالا هم ما ایشون رو نخواهیم دید و ارتباطی هم نخواهیم داشت با ایشون چون دیگه با انتقاد کردن از سازمان و رهبری سازمان دیگه احتمالا همه پولا رو سوزوندیم و رفت دنبال کارش ولی اشکالی نداره به صورت میگم داوری بمونه با آیندگان و خلاصه این یک داستانی بود که هم من ازش آموختم و هم چهره سازمان رو بهتر شناختم چون من شخصا شاید انقدر باور نداشتم که سازمان انقدر یعنی تمامش سر تا پاش دروغ باشه ولی بعد از این ارتباط مستقیم و یاوه بویی های آقای مهندسیم به این واقعا دیگه اعتقاد پیدا کردم که اینا حرفی نیستش که از دهنشون در بیاد و راست باشه و به طور واقعی برای این مسئولین که برده ای نیستن جز برده ای در این دستگاه پوسیده ای که واقعا تاریخش گذشته و مردم و جوانان ایران به هیچ عنوان اینا رو نمیپذیرن متاسفم براتون واقعا امیدوارم که بیشتر از این دیگه خودتون رو خراب نکنید